புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களின் திருவுருவச் சிலையை திட்டமிட்டு கடப்பாறை சமட்டிகளால் அடித்து தகர்த்து தரைமட்டமாக்கிவிட்டார்கள் குறிப்பிட்ட சில அமைப்பை சார்ந்தவர்கள் சாதி மதவெறி அமைப்புகளோடு தொடர்புடையவர்கள் இத்தகைய அநாகரிகத்தை அரங்கேற்றியிருக்கிறார்கள் உலக தலைவர்களின் வரிசையில் போற்றப்படும் ஒரு மகத்தான தலைவர் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் உலகத்தின் பல்வேறு நாடுகளில் பல்கலைக்கழகங்களில் அவருடைய திருவுருவச் சிலைகளை இந்தியர் அல்லாதவர்களே திறந்து வைக்கிற ஒரு நிலையை இன்றைக்கு நாம் பார்க்கிறோம் அண்மையிலே ஐநா பேரவையில் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களின் நூற்றி இருபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு பிறந்த நாள் விழா கொண்டாடப்பட்டது இருநூறு நாடுகளுக்கு மேலாக அங்க வகிக்கக்கூடிய ஐநா பேரவை புரட்சியாளர் அம்பேத்கருக்கு சிறப்பு சேர்த்திருக்கிறது மாமேதை கார்ல் மார்க்ஸ் மாவீரன் லெனின் போன்ற மகத்தான சர்வதேச தலைவர்களின் வரிசையில் போற்றப்படுகிற அந்த உன்னத தலைவர் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களின் திருவுருவச் சிலைகளை தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் தொடர்ந்து அவமதிக்கும் அவலம் நீடிக்கிறது இந்தியாவில் பிற மாநிலங்களில் வட மாநிலங்களில் சாதி கொடுமைகள் தலைவரி தாடினாலும் கூட தலித் மக்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமைகளை கட்டவிழ்த்து விட்டாலும் கூட புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களின் திருவுருவச் சிலைகளை அவமதித்தது இல்லை ஆனால் தமிழகத்தில் இது தொடர்கதையாக நீண்ட பல காலமாகவே நீண்ட பல ஆண்டுகளாகவே நீடித்துக் கொண்டிருக்கிறது குறிப்பாக தென் மாவட்டங்களில் இப்போது டெல்டா மாவட்டங்களில் இம்மாதிரியான அவமதிப்புகள் சிலைகளை தகர்க்கும் போக்குகள் அதிகரித்து வருகின்றன இதற்கு அரசும் அதிகார வர்க்கமும் தான் பொறுப்பேற்க வேண்டும் தேசிய தலைவர்களின் சிலைகளை அவமதிப்பது குற்றம் அது எந்த தலைவராக இருந்தாலும் சமுதாய தலைவர்களை கூட அவமதிப்பது சமூக விரோத நடவடிக்கையாகும் ஆனால் இது தொடர்ந்து நீடிப்பதற்கு அதிகாரிகளின் மெத்தன போக்கும் அரசின் அலட்சிய போக்கும் தான் முதன்மையான காரணங்களாக இருக்கின்றன என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் குற்றம் சாட்ட விரும்புகிறோம் கிட்டத்தட்ட மூன்று மணி நேரம் வேதாரண்யம் நகரத்திலே புரட்சியாளர் அம்பேத்கரின் திருவுருவச் சிலையை சம்மட்டியால் அடித்து நொறுக்குகிற வரையில் அந்த மாவட்ட காவல்துறை அந்த இடத்தில் வந்து அவர்களை அப்புறப்படுத்துவதற்கான எந்த நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளவில்லை சாதாரணமாக சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டால் கூட ஐந்து நிமிடத்தில் காவல்துறை அந்த இடத்திற்கு ஓடி வருகிறது அவர்களை அப்புறப்படுத்துவதற்கு தடியடி நடத்துகிறது துப்பாக்கிச் சூடு நடத்துகிறது இதுவெல்லாம் கடந்த காலங்களில் நாம் கண்டிருக்கிற உண்மைகள் ஆனால் தருமபுரியிலே மூன்று கிராமங்களை சூறையாடி வெடிகுண்டு வீசி அந்த சொ அந்த கிராமங்களை முற்றிலும் நாசமாக்குகிற வரையில் காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்காமல் கைகட்டி நின்று வேடிக்கை பார்த்தது அதேபோல்தான் வேதாரண்யம் நகரத்தில் புரட்சியாளர் அம்பேத்கரின் திருவுருவச் சிலையை தகர்த்த சம்பவம் முடிகிற வரையில் காவல்துறை அவர்களை அப்புறப்படுத்துவதற்கு எந்த முயற்சியும் மேற்கொள்ளவில்லை ஆகவே அரசின் தமிழக அரசின் இந்த மெத்தன போக்கை வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் சிலை தகர்ப்புக்கு முன்பு அங்கே இரண்டு சமூக அமைப்பினருக்கு இடையிலே ஏற்பட்ட உரசலில் தலித் சமூகத்தைச் சார்ந்த இளைஞரின் கால் வெட்டப்பட்டிருக்கிறது அதற்கு காரணமானவரின் வண்டி தீ வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த குற்றச் செயல் நடந்ததை ஒட்டி அந்த பதற்றத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு சாதிய மதவாத சக்திகள் புரட்சியாளர் அம்பேத்கரின் சிலையை ஏற்கனவே அங்கிருந்து அகற்ற வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்த சக்திகள் திட்டமிட்டு அந்த சிலையை தகர்த்தெறிந்திருக்கிறார்கள் இரண்டு வழக்குகள் தனித்தனியே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன வண்டியை கொளுத்திய வழக்கில் கிட்டத்தட்ட இருபது பேர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் இருபத்தி மூன்று பேர் சிலையை தகர்த்த வழக்கில் 
பதினைந்து பேர் மட்டுமே கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் இதுவரை கிடைத்த தகவல் இருநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் திரண்டு நின்று அந்த சிலையை தகர்த்த வழக்கில் சிசிடிவி கேமரா அவ்வளவையும் பதிவு செய்திருக்கிற சூழலில் அந்த வழக்கை வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்பது இயல்பான ஒரு நடைமுறை இது இந்தியா முழுவதும் பின்பற்ற வேண்டிய ஒரு நடைமுறை காவல்துறைக்கு இது நன்றாக தெரியும் ஆனாலும் அந்த வழக்கின் கீழ் இந்த வழக்கு பதிவு செய்யப்படவில்லை அந்த சட்டத்தின் கீழ் இந்த வழக்கு பதிவு செய்யப்படவில்லை என்பது அதிகாரிகள் எந்த அளவுக்கு ஓரவஞ்சனையாக இருக்கிறார்கள் என்பதற்கு இதைவிட வேறு சான்று இல்லை எனவே அதிகாரிகளின் மெத்தன போக்கையும் ஓரவஞ்சனை போக்கையும் தமிழக அரசின் அலட்சிய போக்கையும் தலித் விரோத போக்கையும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி வன்மையாக கண்டிக்கிறது உடனடியாக சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காக அம்பேத்கர் உருவச்சிலை ஒன்றை சிமெண்ட் சிலை ஒன்றை கொண்டு வந்து அங்கே காவல்துறை பொறுத்தி இருக்கிறது ஆனால் சட்டபூர்வமாக நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு உரிய முன முனைப்பை காட்டவில்லை என்பது வேதனை அளிக்கிறது திருவுருவச் சிலையை அங்கே நிறுவியது ஆறுதல் அளிக்கிறது என்றாலும் கூட தமிழகம் முழுவதும் இப்படிப்பட்ட சிலைகளுக்கு எப்படி தமிழக அரசு பாதுகாப்பு தரப்போகிறது என்பதை விடுதலை சிறுத்தைகள் தமிழக அரசுக்கு கேள்வி எழுப்ப கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் வேதாரண்யம் சிலைக்கே மீண்டும் பாதுகாப்புக்கு என்ன உத்தரவாதம் அரசு சிமெண்ட் சிலையை நிறுவக்கூடாது என்று எல்லா இடங்களிலும் வலியுறுத்துகிற போது வேதாரண்யத்தில் தமிழக அரசு வெண்கலையை வெண்கலை சிலையை நிறுவ வேண்டும் என்பது தானே அரசு மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கையாக இருக்க வேண்டும் ஆகவே தமிழக அரசு அந்த இடத்தில் வெண்கலை சிலையை நிறுவ வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் வலியுறுத்துகிறது புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் அனைத்து சமுதாய மக்களுக்குமான உரிமைகளுக்காக ஓயாது உழைத்த ஒரு போராளி இதை அனைத்து சமூகத்து மக்களும் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் குறிப்பிட்ட சிலர் சில அமைப்புகளை சார்ந்தவர்கள் இந்த வன்முறை விரியாட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் அவர்கள் சார்ந்த ஒட்டுமொத்த சமூகத்தையும் நாங்கள் பழி சுமத்த விரும்பவில்லை பகையாக பார்க்கவில்லை எல்லா சமூகத்திலும் ஜனநாயக சக்திகள் உண்டு மனிதநேயம் உள்ளவர்கள் உண்டு நல்லிணக்கமான நட்புறவை பேணும் மாண்புகள் நிறைந்தவர்கள் உண்டு ஆகவே ஒரு சிலர் பதற்றத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்காக தமிழ்நாட்டில் சாதிவெறி மதவெறி சக்திகளின் தூண்டுதலுக்கு இரையாகிறார்கள் தமிழ்நாட்டை மதவாத சக்திகள் குறிவைத்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு இங்கே காலூன்றவும் வேறுன்றவும் ஒரே தேவை சாதி மோதலும் மத வெறியாட்டமும் தான் ஆகவே இப்படிப்பட்ட தேவையே இல்லாத ஒரு சூழலில் இப்படிப்பட்ட வன்முறை வெறியாட்டத்தை தூண்டுவதற்கு சாதி மதவெறி அமைப்புகள் தான் காரணம் என்பதை அரசு உணர்ந்து கொண்டு தமிழ்நாட்டை அமைதியாக வைப்பதற்கு உரிய முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்